ఆది కాండం పదిహేనవ అధ్యాయం మొదటి రెండు వచనాలు చదువుకుందాం ఇఫ్ యూ హ్యావ్ బైబుల్ ప్లీజ్ టర్న్ విత్ మీ టు ద బుక్ ఆఫ్ జెనసిస్ చాప్టర్ ఫిఫ్టీన్ అండ్ వర్స్ వన్ ఇవి జరిగిన తరువాత దేవుడు అన్నాడు నీ బహుమానం ఏమవుద్దన్నాడు అత్యధికమవుద్దన్నాడు ఇప్పుడు దేవుడు కేవలం అత్యధిక వాగ్దానాలు మాత్రమే కాదు దేవుడు మనకు అత్యధికమైన బహుమానాన్ని కూడా ఇచ్చేవాడు నమ్మిన వారు దేవునికి మహిమ చెల్లించండి హలూయ ఇవి జరిగిన తరువాత ఏమి జరిగాయి ఇవి జరిగిన తర్వాత అని మనం దేవుని లేఖనాల్లో జరి చదివితే ఏం జరిగాయి అనే ప్రశ్నించుకోవాలి ఏం జరిగింది అంటే మీరు ఆ ప్రీవియస్ చాప్టర్ మీరు చదివితే దానిలో అబ్రహాము వీరోచితంగా పోరాడాడు యూజువల్గా మనకు అబ్రహాము ప్రార్థనా పొరుడు అని తెలుసు అబ్రహాము విశ్వాస వీరుడు అని తెలుసు అబ్రహాము విధేయతను ప్రేమించిన వాడని మనకు తెలుసు హీ వాజ్ ఎ గుడ్ హస్బెండ్ టు అ వైఫ్ అతడు ఒక మంచి భర్త అని తెలుసు అబ్రహాములో చాలా విషయాలు మనకు తెలుసు కానీ ఆది కాండం పద్నాలుగో అధ్యాయం అబ్రహామును మరొక విభిన్నమైన కోణంలో పరిచయం చేసింది మనకి అదేంటో తెలుసా అబ్రహాము యుద్ధ వీరుడు కూడా యుద్ధాలు జరిగించడంలో కూడా అబ్రహాము చాలా చాలా ఉన్నతమైన స్థితిలో ఉన్నాడు తన ఇంట పుట్టి అలవరచబడిన మూడు వందల పద్దెనిమిది వందల పని వాళ్ళని తీసుకుని బయలుదేరాడు నలుగురు రాజులు వాళ్ళందరూ మామూలు రాజులు కాదు షీనారు రాజు ఉన్నాడు దానిలో బబులోనికి సంబంధించిన రాజులు అలాంటి వారి మీదకి అబ్రహాం వెళ్ళిపోయాడు ఎందుకోసం అంటే వాళ్ళు అన్యాయంగా ఒక ప్రాంతం మీదకి వచ్చి వాళ్ళని ఈడ్చుకుని వెళ్ళిపోతున్నారు ఆస్తిని అంతా తీసుకుని వెళ్ళిపోతున్నారు అందులో అబ్రహాము గారు తమ్ముడు లోతు కూడా ఉన్నాడు తనకు సంబంధించిన ఒక వ్యక్తి కొల్ల సొమ్ములో పట్టుకెళ్ళిపోతున్నప్పుడు లేదా తీసుకెళ్ళిపోతున్నప్పుడు పట్టబడినప్పుడు బంధించబడినప్పుడు అబ్రహాం మౌనంగా ఉండలేదు తన వారి కోసం పోరాడాడు తన కుటుంబం కోసం పోరాడాడు లోతు గురించి అక్కడ మాత్రమే కాదు ఆ సొదమ గొమ్మర్రాల మీద ఉగ్రత కురిపించబడుతుందని దేవుడు చెప్పినప్పుడు కూడా అబ్రహాము దేవునితో కూడా ఆ విజ్ఞాపన చేశాడు ప్రభు ఒక యాభై మంది మంచివాళ్ళు అక్కడ కనబడితే ఆ పట్టణాన్ని అలా ఉంచేస్తావా నిర్మూలన చేయకుండా ఉంచుతావా ఓకే అబ్రహాం యాజ్ యూ సే వెంటనే అబ్రహాముకు డౌట్ వచ్చింది మరలా యాభై మంది కూడా ఉండకపోతే ప్రభు ఒక నలభై ఓ ముప్పై ప్రభు ఒక ఇరవై ఆఖరికి పది మంది దాకా వచ్చేసాడు పది మంది నీతి మంతులు సుదోమలో కనబడిన ఆ పట్టణాన్ని నాశనం చేయకుండా ఉంటావంటే అబ్రహాం యాజ్ యూ సే నువ్వు అన్నట్టే కానీ విచారం పది మంది కూడా సుదోమ గొమ్మరాల్లో దేవుని స్టాండర్డ్లో బ్రతుకుతున్న వాళ్ళు కనబడాల ఎంత విచారం ఎంత దౌర్భాగ్యం ఈరోజు పట్టణాలు అభివృద్ధి పొందుతున్నాయి దేశాలు అభివృద్ధి పొందుతున్నాయి అవి ఇవి అభివృద్ధికి మార్గదర్శకాలుగా మనిషి పెట్టుకుంటున్నాడు అభివృద్ధికి నిదర్శనాలుగా పెట్టుకున్నాడు కానీ వాట్ అబౌట్ స్పిరిచువల్ డెవలప్మెంట్ ఆత్మలో ఎంతమంది అభివృద్ధి పొందుతున్నారు ఆధ్యాత్మికంగా ఎంతమంది అభివృద్ధి పొందుతున్నారో ఆలోచించేయాలి అబ్రహాము తన వారిని కాపాడుకోవడంలో ఎప్పుడు ముందున్నాడు తన వారిని కాపాడుకోవడంలో ముందున్నాడు నలుగురు శత్రు రాజులను తరిమి కొట్టి ఈ ఐదుగురు రాజుల్ని విడిపించి తన తమ్ముడు కూడా విడిపించి విజయోత్సాహంతో వెనక్కి వచ్చాడు అబ్రహాము వెంటనే రాజులందరూ అన్నారు సార్ మా ప్రాణాలు మిగిలినాయి మేము చాలా సంతోషిస్తున్నాం కొల్ల సొమ్ము అంతా మీరే తీసేసుకోండి మాకు అక్కర్లేదంటే అబ్రహాం అన్నాడు అక్కర్లే అబ్రహాముని ధనవంతుడిగా చేసింది మేమే అని మీరు అంటారు చూసారు ఆ తర్వాత కాలంలో ఆ మహిమ మీకు ఇవ్వాలని నేను అనుకోవట్లేదు అబ్రహాముని ధనవంతుని చేసింది మీరు కాదు ఎవరు చేశారు దేవుడు చేశారు అందులో బట్టి ఆ మహిమ మీకు ఇవ్వాలని నేను అనుకోవట్లేదు కాబట్టి నా పనోళ్ళు కష్టపడిన కష్టానికి ఎంతైతే ఉందో అది మాత్రం ఇచ్చేసి మీరు వెళ్ళిపోండి ఎందుకంటే పనివాడు జీతానికి పాత్రుడు పనివాళ్ళని కష్టపెట్టలేదు అబ్రహాం పనివాడు జీతానికి పాత్రుడు కాబట్టి అతను కష్టపడిన కష్టం వాళ్ళకి ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోండి అన్నాడు వీళ్ళందరూ వెళ్ళిపోయారు అప్పుడు అబ్రహాము తన గుడారంలో కూర్చున్నప్పుడు రెండు ప్రశ్నలు అతను మనసులో మెదులుతున్నాయి మొదటి ప్రశ్న నేను నా తమ్ముణ్ణి కాపాడాను 
నేను ఇక్కడున్న రాజులందరినీ కూడా కాపాడి ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఒక శత్రు రాజులు భయంకరమైన రాజుల చేతుల్లోంచి కాపాడి వచ్చాను ఇప్పుడు వాళ్ళు గనక నా మీదకి వస్తే నన్ను కాపాడేవాళ్ళు ఎవరు వాళ్ళు గనక నా మీద యుద్ధానికి వస్తే ఇప్పుడు నన్ను కాపాడేవాళ్ళు ఎవరు ఎందుకంటే శత్రువు ఎప్పుడు కూడా దెబ్బతిన్నవాడు దెబ్బతిన్నట్టే ఉండడు రిటాలియేషన్ ఉంటుంది ప్రతీకారం ఉంటుంది ద ఫియర్ ఆఫ్ రిటాలియేషన్ అంటే అర్థం ఏంటంటే శత్రువు ఏ సమయంలో వచ్చి నా మీద దాడి చేస్తే నా పరిస్థితి ఏంటి అనేది కొన్నిసార్లు కొంతమందిలో కనబడతా ఉంటుంది యూజువల్గా ఎవరైనా కొంతమంది రుబాబులు చేసేవాళ్ళు ఉండి ఎవరో బలహీనతలు బాధపడతా ఉంటే ఇప్పుడు మన మధ్యలోకి వెళ్ళి ఏ ఏంటనుకుంటున్నావు వీళ్ళు మా వాళ్ళు అని చెప్పి వాళ్ళని భయపెట్టి పంపించేసిన తర్వాత ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత అంత ధైర్యం అయితే ఉండదు ఎందుకోసం తెలుసా ఆడిప్పుడు ఎప్పుడు చెత్తడు మన మీద కానీ వాళ్ళు ఇప్పుడు మన మీదకి వస్తే మనల్ని ఎవరు కాపాడతారు అన్న ఆ భయం ఉంటుంది చూసారా పెహాప్స్ అబ్రహాం మనసులు కూడా అలాంటి భయమే దేవుడు అన్నాడు అబ్రహామా నీకు అలాంటి భయం ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ఐఎమ్ యోర్ షీల్డ్ నిన్ను కాపాడేవాడిని నేను దేవుడు నా మనసు స్తోత్రం కలుగునిగాక నిన్ను భద్రపరిచేవాడిని నేను ఐఎమ్ యోర్ షీల్డ్ అబ్రహాం రెండో ప్రశ్న ఏంటి అంటే ఒక 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 అద్భుతమైన ఆఫర్ కొల్ల సొమ్ అంతా తీసేసుకుని ఉంటే అబ్రహాం తన లైఫ్ టైంలో సంపాదించగలిగేంత డబ్బు ధన సంపదలు ఆ ఒక్కరోజు వచ్చి ఉంటాయి కానీ వాటన్నిటిని తిరస్కరించాడు అక్కర్లేదు నాకు ఇవన్నీ ఎందుకోసం అంటే ఆ తర్వాత కాలంలో మీరు మేమే అబ్రహామును గొప్ప చేశాం మేమే అబ్రహామును ఉన్నతమైన స్థితిలో నిలబెట్టాం మేమే అబ్రహామును ఎంత స్థానాన్ని తీసుకొచ్చామని మీరు అందరూ చెబుతారు చూసారా ఆ మహిమ మీకు ఇవ్వడానికి నాకు ఇష్టం లేదు నా దేవుడు నన్ను అభివృద్ధి పరిచాడు కొంతమందిలో ఇలాంటి ఆలోచనలు ఉంటాయి వెజిలి గారు ఎంత డెవలప్ అయిపోయారంటే ఏమనుకున్నారండి నేను ఎత్తాను కదా వంద రూపాయలు నెలకే దానివల్లనే పలానా సహోదరుడు ఎంత డెవలప్ అయిపోయాడంటే నేను పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండో సంవత్సరంలో యాభై రూపాయలు ఇచ్చానండి కొంతమందిలో ఈ ఆలోచన ఎక్కువ ఉంటుంది ఆ శత్రు ఆ రాజులు కూడా అలాంటి మనసు కలిగిన వారే అందులో బట్టి అబ్రహామును గొప్ప చేసింది మీరు కాదు దేవుడు చేశాడనే వార్త అయితే ఎక్కడో మనసు పీకుతూ ఉంటుందేమో కదా ఆ గుడారంలో కూర్చున్న తర్వాత అంత సంపద అంత గొప్ప సంపదను అంత తృణీకరించేశాను కొంచెం తీసుకుని ఉంటే బాగుండేదేమో అంత తిరస్కరించినందుకు నాకు బహుమానం ఎవరిస్తారు హూ ఈజ్ మై రివార్డ్ అండ్ వాట్ విల్ బీ మై రివార్డ్ దేవుడు రెండో ప్రశ్న సమాధానం ఇచ్చాడు నీ బహుమానము ఏమవుతుంది అతి అవుతుంది అబ్రహాము మంచి మనసుతో నువ్వు చేసిన ఏ పనికైనా నా దగ్గర బహుమానం ఉంది ఇంకొక ట్రాన్స్లేషన్ ఏముంటుంది అంటే ఐఆమ్ యువర్ రివార్డ్ అని ఉంటుంది అక్కడ నీ బహుమానము అత్యధిక మగును అని తెలుగు బైబిల్లో ట్రాన్స్లేట్ చేశారు కానీ అసలు అక్కడ ఉన్న మాట ఏంటో తెలుసా నేనే నీ బహుమానం అన్నాడు గట్టిగా చెప్పళ్ళు కొట్టి దేవుని అనుమయం పరిచండి దేవుణ్ణి మించిన బహుమానం భూమి మీద మరొకటి ఏదైనా ఉందా ఆయన కృపను మించిన బహుమానం భూమి మీద మరొకటి ఏదైనా ఉందా ఆయన అనుగ్రహాన్ని మించిన బహుమానం భూమి మీద ఏదైనా ఉందా అబ్రహాం ఐఆమ్ యువర్ రివార్డ్ నేనే నీకు బహుమానంగా అర్పించుకుంటున్నాను లేదా నీకు బహుమానంగా నేనే ఉంటాను అని చెబితే ఆ రెండు మాటలు అబ్రహాంకి కొండంత ధైర్యాన్ని బలాన్ని ఇచ్చాయి ఈరోజు కొన్నిసార్లు మనలో కూడా కొన్ని ప్రశ్నలు వస్తూ ఉంటాయి చాలామందికి నేను సహాయం చేస్తూ ఉంటానండి నాకు సహాయం ఎవరు చేస్తారు చాలామంది నేను బలపరుస్తానండి నన్ను బలపరిచేవాళ్ళు ఎవరు చాలామంది నేను కాపాడుతానండి నన్ను కాపాడేవాళ్ళు ఎవరు చాలామందికి ఆదరణకరంగా నేను ఉంటానండి కానీ నాకు సమస్య వచ్చినప్పుడు ఆదరణగా ఎవరు ఉంటారు చాలామందికి నా గుప్పులు తెరిచి సహాయం చేస్తానండి కానీ రేపొద్దున్న నాకు ఏదైనా సమస్య వస్తాయి రేపొద్దున్న నాకు ఏదైనా ఇబ్బంది వస్తాయి నాకు సహాయం చేసేవాళ్ళు ఎవరు అని చాలామంది తమ హృదయాల్లో ప్రశ్నలు కలిగి ఉంటే ఈరోజు దేవుణ్ణి నీతో మాట్లాడుతున్నాడు నువ్వు ఏ సయ నామం పెరట కనుక ఆ సహాయం చేస్తుంటే ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ ఇట్స్ నాట్ ఫర్ సెల్ఫ్ గ్లోరీ it's not for self exaltation but if you did it for the glory of god god will be your reward neevu nee mahima kosam nee peru kosam lekapothe nee anubhavalu kosam sahayalu chesunte tarava sangathi gaani devuniki mahima raavali devudu ganaparachabadalane aalochanto ganaka nu chesunte lekhanalu selavistunnai aayana naamam perata ginnedu chennillichina mana phalam em avadata podanadu devunu vaakyalo గిన్నెడు చన్నీళ్ళని లెక్కగట్టే దేవుడు నీవు చేసే పనులు మర్చిపోతాడా హీ విల్ నెవర్ ఫోర్ గెట్ దెమ్ అందులో బట్టి ఎప్పుడు కూడా నీలో అనుమానం కానీ సందేహం కానీ రావాల్సిన అవసరం లేదు 
ధైర్యంగా దేవుని కార్యాల ముందుకు సాగిపో విశ్వాసంతో చేయి ఏది చేసినా మనస్ఫూర్తిగా దేవుని మహిమార్థమై చేయి ప్రభువుని బహుమానాన్ని ఏం చేస్తాడు ఆయన అత్యధిక పరుస్తాడు ఆయన నేను వదిలిపెట్టే దేవుడు కాదు ఆయన నేను నిలబెట్టి బలపరిచి ఆశీర్వదించడానికి ఆయన ఎప్పుడు సిద్ధంగానే ఉన్నాడు క్రీస్తు ప్రభు నామం పెరట మనం చేసేది ఏదైనా అది ఒకవేళ భవిష్యత్తు నీవు ఇచ్చే సమయం కావచ్చు లేదా నీవు ఇచ్చే ధనం కావచ్చు లేదా నీ శ్రమ కావచ్చు నీ బలం కావచ్చు వాట్ ఎవర్ యూ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ విత్ ఎ బిలీవ్ దట్ గాడ్ ఈజ్ వాచింగ్ ఓవర్ యూ యూ విల్ సర్టన్లీ రిసీవ్ ద బ్యాక్ విత్ హండ్రెడ్ ఫుల్ బ్లెస్సింగ్ నూరంతల ఆశీర్వాదంతో దేవుడు నేను దర్శిస్తాడనే నమ్మకంతో చేయి విశ్వాసంతో చేయి ప్రభుని జీవితంలో మేలు చేస్తాడు దైవజనులు డాక్టర్ జాన్ వెస్లీ గారు అందిస్తున్న వర్తమానాలు చేస్తున్న ప్రార్థనలు మీకు దీవెనకరంగా ఉంటే ఆధారాలతో కూడిన దేవుని సువార్త ఇంకా నువ్వు ప్రపంచ దేశాల్లో అందించబడాలని మీరు కోరుతున్నట్లయితే ఈ పరిచర్య ద్వారా చేయబడుతున్న సాంఘిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించబడుతున్న చిల్డ్రన్ హోమ్ను సపోర్ట్ చేయాలనుకుంటే నైన్ త్రిబుల్ జీరో త్రిబుల్ త్రీ త్రిబుల్ సెవెన్ అనే నెంబర్కు గూగుల్ పే ఫోన్పే ద్వారా మీ కానుకలను ప్రోత్సాహాన్ని పంపించండి లేదా క్రింద ఉన్న డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఉంచబడిన అకౌంట్ నెంబర్కు మీ కానుకలు పంపించండి మీరు పంపే ప్రతి కానుక దేవుని పవిత్ర సేవలో వినియోగించబడుతుంది దేవుని రాజ్య విస్తరణలో పాలిభాగస్తులవ్వండి